அரைக்கல வான்கோழி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை நல்லா மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இதை ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம் இது வேகத்துக்கு லேட் ஆகும் அதனால் நம்ம இன்னைக்கு குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ இதுலேயும் வந்துட்டு ஒரே ஒரு வெங்காயம் ரொம்ப வெங்காயம் வேண்டாம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் போதும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தொக்கு செய்கிறது வந்து நிறைய வெங்காயம் போடலாம் நம்ம வறுவல்டாலும் ரொம்ப வெங்காயம் தேவையில்லை அதே மாதிரி தக்காளி ஒன்றையும் ஒன்று அப்போ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போடுகிறேன் அது நல்லா கலர் கொடுக்கும் அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஒரு நாலு விசில் வந்து வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா கையை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துருங்க அதை இது நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு அப்புறம் தண்ணி விடுங்க இப்போ இதில் இது முழுங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவு போதுங்க இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம இப்போ தாளிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு கடையை ஒன்று சூடு பண்ணிக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு அதில் என்ன இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா அந்த வான்கோழி வந்துட்டு ரொம்ப ஹீட் அதனால் நம்ம இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் செய்யலாம் அது நல்லெண்ணெய் காய்ச்சி அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்துட்டு மிளகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் இதை சேர்த்துடலாம் இது நல்லா புரிஞ்சதும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க காரம் வந்து நம்ம மிளகு கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோம் அதனால முன்னாடியே காரம் கொஞ்சம் வந்துட்டு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு நாலு விசில் வச்சு வேகலைன்னா எக்ஸ்ட்ரா கூட ரெண்டு விசில் வச்சுக்கோங்க அது நல்லா கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்க நல்லா தண்ணி எல்லாம் சொல்லிட்டு எண்ணெய் திரிஞ்சு வருது பாருங்க இந்த டைமில் நம்ம மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் ஒன்றும் வேணும்னா நீங்கள் ஒன்று கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கிரேவியாக வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கிக்கலாம் இல்லாட்டி இன்னும் ட்ரை ரோஸ்ட்டாக வரணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுண்ட வச்சு ரோஸ்ட்டாக பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த அப்படியே வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி எல்லாம் சுண்டி நல்லா உங்களுக்கு இந்த அளவு முடிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க மான்கோழி வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு அதில் கொஞ்சம் விட்டு கொத்தம் பொழி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு வாட்டி கிளறிட்டு இறக்கிடலாம் அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தஞ்சை கிச்சன் கலாட்டாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க